अस्सलाम वालेकुम मैं हूं प्रोफेसर ताहिर सिप्तान आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल द नॉलेज अगर आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें आज के वीडियो में हम इंफॉर्मेशन सिस्टम और इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे तो स्टार्ट करते हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम्स क्या हैं और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन सिस्टम की सबसे सिंपल डेफिनेशन जो है दैट इज अ सेट ऑफ इंटरलेटेड कंपोनेंट्स दैट कलेक्ट मैनिपुलेट एंड डिसिमिनेट डाटा एंड इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइड फीडबैक टू मीट एन ऑब्जेक्टिव परहेप्स ये इंफॉर्मेशन सिस्टम की सबसे कॉमन एंड सबसे सिंपल डेफिनेशन है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऐसे सिस्टम्स हैं जो डाटा और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं उसे मैनुपुलेट करते हैं प्रोसेस करते हैं डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसको यूजफुल बनाते हैं और उसके बाद उस यूजफुल इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं उसको स्टोर करते हैं उसको शेयर करते हैं तो बहुत से इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं जिनको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं बहुत से इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यूज किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूज करती हैं हेल्थ सेक्टर में यूज किए जाते हैं प्राइवेट इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं फॉर एग्जाम्पल्स ए टी एम सिस्टम्स जो हैं वो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम्स यूनिवर्सिटी कोर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम्स ये सब सिस्टम्स जो हैं ऐसे ही सिस्टम्स हैं जो डाटा कलेक्ट करेंगे डाटा को मैनुपलेट करेंगे प्रोसेस करेंगे यूजफुल इंफॉर्मेशन बनाएंगे और उस इंफॉर्मेशन को फिर कम्युनिकेट करेंगे स्टोर करेंगे एंड शेयर करेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है इसकी बहुत सी रीजन हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम की इंपॉर्टेंस की लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट रीजन डिस्कस करेंगे के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन सिस्टम्स क्या रोल प्ले करते हैं फर्स्ट इज ऑर्गेनाइज डाटा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बल्क ऑफ डाटा प्रोड्यूस किया जाता है बहुत सा डाटा प्रोड्यूस किया जाता है जितनी ट्रांजेक्शन की जाती हैं हर ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखा जाता है एम्प्लाइज का रिकॉर्ड रखा जाता है इसी तरह कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स का रिकॉर्ड रखा जाता है सप्लाईर्स का रिकॉर्ड स्टोर किया जाता है तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हर एस्पेक्ट से रिलेटेड डाटा मौजूद होता है डाटा क्रिएट किया जाता है उस डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए कि उस डाटा से यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस की जाए तो इंफॉर्मेशन सिस्टम के इंपॉर्टेंस होने की एक वजह एक रीजन ये है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डाटा ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड है अगर डाटा ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस ऑपरेशन स्मूथली मैनेज नहीं कर सकेंगी जैसे इवन डाटा ऑर्गेनाइजेशन तो इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप अपने सिंपल जो आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं इन पे जो डाटा आप रिकॉर्ड करते हैं स्टोर करते हैं उस डाटा को भी आप ऑर्गेनाइज फॉर्म में स्टोर करते हैं तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को यूज करेंगी किस पर्पज के लिए किस ऑब्जेक्टिव के लिए डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो बल्क ऑफ डाटा प्रोड्यूस किया जाता है उस डाटा की ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन सिस्टम्स यूज किए जाते हैं ताकि अगर वेल ऑर्गेनाइज्ड डाटा होगा तो फास्टर एंड इजीली डिसीजन लिए जा सकते हैं एनदर रीजन इज ऑपरेशनल एक्सीलेंस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेशनल एक्सीलेंस के लिए भी इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज किए जाते हैं ऑपरेशनल एक्सीलेंस मीन्स कि जितने भी बिजनेस प्रोसेस या बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएं, उनको इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली परफॉर्म किया जाए तो जो भी बिजनेस ऑपरेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म किया जाता है उसकी प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जाता है इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज करते हुए फॉर एग्जाम्पल वेलमार्ट में एक सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है जिसको रिटेल लिंक सिस्टम कहा जाता है रिटेल लिंक सिस्टम वेलमार्ट के तमाम स्टोर्स के सप्लायर्स के साथ डिजिटली कनेक्टेड है जब कस्टमर्स वेलमार्ट के स्टोर से शॉपिंग करते हैं तो जो प्रोडक्ट्स वो शॉप करते हैं 
उस सप्लायर्स को डिटेल सेंड कर देगा स्टेल लिंक सिस्टम किस लिए ताकि सप्लायर्स जो हैं वो सप्लाई को रिफिल कर सकें इन्वेंट्री को रिफिल कर सकें तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ऑपरेशन की एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को यूज करते हैं अनदर रीजन इज इंप्रूव डिसीजन मेकिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम्स यूज किए जाते हैं जैसे हमने डिस्कस किया कि इंफॉर्मेशन सिस्टम्स वो सिस्टम्स हैं जो कि डाटा कलेक्ट करते हैं डाटा को मैनुपलेट करते हैं प्रोसेस करते हैं डाटा पे वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस को फॉर्म करते हैं और उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं यही इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोड्यूस करते हैं इस इंफॉर्मेशन को मैनेजर्स एंड डिसीजन मेकर्स यूज करेंगे डिसीजन मेकिंग के लिए अगर इंफॉर्मेशन ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो टाइमली है जो एक्यूरेट है जो एक्सेसिबल है तो फिर डेफिनेटली उस इंफॉर्मेशन की बेस पे जो डिसीजंस लिए जाएंगे वो डिसीजंस भी इंप्रूव एंड बेटर डिसीजंस होंगे तो मैनेजर्स वेल इंफॉर्म्ड होंगे अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को यूज किया जाएगा डिसीजन मेकर्स वेल इंफॉर्म्ड होंगे अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को यूज किया जाएगा तो फिर जो डिसीजंस लिए जाएंगे वो भी इंप्रूव एंड बेटर डिसीजन होंगे नेक्स्ट रीजन इज कॉम्पेटिटिव एडवांटेज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पेटिटिव एडवांटेज गेन करने के लिए और कॉम्पेटिटिव एडवांटेज रिटेन करने के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को यूज करती है कॉम्पेटिटिव एडवांटेज एक ऐसा एडवांटेज है जिसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने कॉम्पेटिटर से बेटर प्रोडक्ट और बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं फॉर एग्जाम्पल डूइंग थिंग्स बेटर देन योर कंपेटिटर्स कंपेटिटर से बेटर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना कंपेटिटर से बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहलाता है चार्जिंग लेस फॉर सुपीरियर प्रोडक्ट्स बेटर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना लेस कॉस्ट पे लेस प्राइस पे प्रोवाइड करना एंड रिस्पॉन्डिंग टू कस्टमर्स एंड सप्लायर्स इन रियल टाइम और रियल टाइम में कस्टमर्स एंड सप्लायर्स से इंटेक्ट करना दैट ऑल एडिड अप टू हायर सेल्स एंड हायर प्रॉफिट एंड रिजल्टेंटली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हायर सेल्स जनरेट करेंगी हायर प्रॉफिट जनरेट करेंगी जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटेटिव एडवांटेज गेन करें तो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज गेन करने के लिए और कॉम्पिटेटिव एडवांटेज को रिटेन करने के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज करें three important concepts that are information and knowledge as we have discussed that information is one of an organization's most valuable resources information is liye valuable resource hai ki information ko decision making ke liye use kiya jata hai data are the raw facts jab koi process perform nahi kiya gaya data pe raw facts pe koi operations perform nahi kiye gaye to usko data kaha jayega information is collection of facts organized in such a way that they have value beyond the fact themselves to jab usi data ko process kiya jayega manipulate kiya jayega well organized kiya jayega to usi data ko hum information kahenge and information will be more valuable than data what is knowledge knowledge is the awareness and understanding of a set of information किसी इंफॉर्मेशन और उस इंफॉर्मेशन की अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस को नॉलेज कहा जाता है अगर इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है तो फिर ये अवेयरनेस के उस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज किया जा सकता है एक पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग के लिए कैसे यूज किया जा सकता है किसी टॉस्क को परफॉर्म करने के लिए इंफॉर्मेशन को किस तरह से यूज किया जा सकता है ये अवेयरनेस ये अंडरस्टैंडिंग नॉलेज कहलाती है और अगर ये अवेयरनेस नहीं होगी ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो इंफॉर्मेशन को फिर डिसीजन मेकिंग के लिए यूज नहीं किया जा सकेगा तो हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा तो इंफॉर्मेशन सिस्टम ही एक्चुअली डाटा को प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं डाटा पे जैसे कि 
arithmetic operations, addition, subtraction, multiplication and division. और लॉजिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म किए जाते हैं लाइक कंपेरिजन बिटवीन टू डेट आइटम्स दैट विच नंबर इज ग्रेटर देन लेसर देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू ये तमाम ऑपरेशन डाटा पे परफॉर्म किए जाते हैं क्लासिफिकेशन एंड सॉर्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं तब डाटा मोर मीनिंगफुल होगा इसको इंफॉर्मेशन कहा जाएगा एक्टिविटीज कन्वर्ट रॉ डाटा टू मेक इंफॉर्मेशन वो कौन सी एक्टिविटीज हैं जो रॉ डाटा पे परफॉर्म की जाती हैं तो रॉ डाटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जो एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं वो कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन मैनुपुलेशन ऑपरेशन लॉजिकल ऑपरेशन क्लासिफिकेशन सॉर्टिंग ये तमाम ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं अगर हम उनको स्टेप वाइज डिस्कस करें तो फर्स्ट स्टेप इज इनपुट सेकेंड स्टेप इज प्रोसेसिंग and third step or activity is the output and other activity feedback feedback jo hai wo bhi in activity se related hai in com component of information system bhi kehte hain what is input input is activity of gathering and capturing raw data input wo activity hai jisse raw data ko collect kiya jata hai raw data ko gather kiya jata hai इसी डाटा पे एक्चुअली ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे ना इसी डाटा को प्रोसेस किया जाएगा तो ये जो डाटा कैप्चरिंग है या डाटा एंट्रिंग इनटू द सिस्टम है ये मैनुअल भी हो सकती है और ये कंप्यूटराइज भी हो सकती है जैसे कि आपने बार कोड रीडर का यूजेज देखा होगा बार कोड रीडर्स को यूज किया जाता है ऑटोमेटेड डाटा एंट्री के लिए प्रोसेसिंग इन्वॉल्व कन्वर्टिंग और ट्रांसफरिंग data into useful output or useful information and can involve making calculations making comparison taking alternative actions and storing data for future use though processing may different operations data pe perform kiye jayenge jaise calculation arithmetic operations hain comparison operations hain isko hum logical operations bhi kehte hain iske alawa data sorting operations hain data classification operations hain another activity is the output activity that involves producing useful information in the form of documents and reports phir information system jo results generate karte hain jo output generate karte hain ye output reports ki form mein documented reports ki form mein generate ki jati hain to different type of reports jo hain wo produce ki ja sakti hain jisko hum output activity kehte hain feedback activity output that is used to make changes to input or processing activity agar processing activity ko change karna hai ya output ko change karna hai to feedback ko use kiya jayega feedback kya hai jaise humne is diagram mein dekha ki yahan pe output ko dobara se input ke liye use kiya jaye to isko feedback kaha jayega ab ye output फीडबैक के तौर पे क्यों यूज की जाएगी ये आउटपुट फीडबैक के तौर पे इसलिए यूज की जाएगी कि अगर हम इस प्रोसेसिंग एक्टिविटी को चेंज करना चाहते हैं आउटपुट को फर्दर एकट करना चाहते हैं अगर आउटपुट में कोई एरर्स हैं उन प्रॉब्लम्स या एरर्स को रिमूव करने के लिए हम इसी आउटपुट को फीडबैक के तौर पर दोबारा री करेंगे ये एक्टिविटी फीडबैक एक्टिविटी कहलाती कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऐसे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं जो कंप्यूटर्स को एंड टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम का सबसेट कंसिडर की जाए और इसके कंपोनेंट्स हार्डवेयर कंपोनेंट, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, टेली डाटा बेस प्रोसीजर्स एंड पीपल ये सभी सी कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के कम्पोनेंट्स हैं data management without managing data organizations cannot pay employees send out bills order new inventory and produce information to assist managers in decision making data management business organizations ke liye important hai jaise humne kaha ki information important hai decision making ke liye information decision making ke liye use kiya jayega aur information produce karne ke liye data ko use kiya jayega 
बिकॉज डेटा को प्रोसेस किया जाएगा डेटा को मैनुपलेट किया जाएगा तो जब हम ये कहते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बल्क ऑफ डाटा प्रोड्यूस करती हैं तो उस डाटा को प्रॉपरली मैनेज करना भी रिक्वायर्ड है डाटा मैनेजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जितने भी बिजनेस ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में विदाउट डाटा मैनेजमेंट कोई भी बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जा सकता या ऐसे कह लें कि स्मूथली बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जा सकता इफेक्टिवली एंड एफिशिएंट मैनर में कोई बिजनेस ऑपरेशन डाटा मैनेजमेंट के बगैर परफॉर्म नहीं किया जा सकता एम्प्लाइज को सैलरीज नहीं दी जा सकती कस्टमर्स को बिलिंग नहीं की जा सकती न्यू इन्वेंट्रीज ऑर्डर नहीं की जा सकती डिसीजन मेकिंग नहीं की जा सकती तो कोई भी ऑपरेशन इफेक्टिव मैनर में विदाउट डाटा मैनेजमेंट परफॉर्म नहीं किया जा सकता इसलिए डाटा मैनेजमेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रुशल है इंपॉर्टेंट है डाटा बेस अप्रोच टू डाटा मैनेजमेंट तो फिर डाटा मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है तो डाटा मैनेजमेंट के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डाटा बेस अप्रोच को यूज किया जाता है वट इज अ डाटा बेस अ डाटा बेस इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड फाइल्स तो रिलेटेड फाइल्स को अगर हम कलेक्ट करें उसको वेल ऑर्गेनाइज करें एक डाटा स्टोर बनाएं तो उस डाटा स्टोर जिसमें डाटा को वेल ऑर्गेनाइज किया गया है रिलेटेड डाटा स्टोर किया गया है उसको डाटा बेस कहा जाएगा इट्स एन अप्रोच वेयर बाय अ पूल ऑफ रिलेटेड डाटा इज शेयर्ड बाय मल्टीपल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स तो इस पूल ऑफ डाटा को इस डाटा बेस को मल्टीपल एप्लीकेशन एक्सेस करती हैं मल्टीपल यूजर्स एक्सेस करते हैं and a software dbms is used to use the database approach to data management aur phir definitely is approach ko implement karne ke liye ek software bhi required hoga wo software jo ki database approach ko implement karne ke liye data management ke liye required hai usko dbms kaha jata hai database management system database aur database management system mein kya difference hai कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है डेटाबेस इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ डाटा जो डाटा स्टोर क्रिएट किया जा रहा है एक डाटा पूल क्रिएट किया जा रहा है जिसमें डाटा को वेल ऑर्गेनाइज किया जाएगा उस पूल को डेटाबेस कहा जाएगा उस डाटा स्टोर को डेटाबेस कहा जाएगा और वो सॉफ्टवेयर जो इस पर्पज के लिए यूज किया जाए वो सिस्टम जो इस पर्पज के लिए यूज किया जाएगा कि डाटा पूल में डाटा को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में स्टोर किया जाए और इजीली डाटा को एक्सेस किया जाए उस सिस्टम को या उस सॉफ्टवेयर को डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाएगा डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इज अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम दैट मैनुपलेट्स द डेटाबेस एंड प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन डाटा एंड इट्स यूजर्स एंड अदर प्रोग्राम तो डेटाबेस से यूजर्स कैसे इंटरेक्ट करेंगे अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कैसे इंटरेक्ट करेंगे थ्रू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एक इंटरफेस होगा डेटाबेस के बिटवीन में और यूजर्स के बिटवीन में एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के बिटवीन में एंड डेटाबेस के बिटवीन में जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हैं इसमें एक डाटा स्टोर है इस डाटा स्टोर में पेरोल डाटा भी स्टोर किया जा रहा है इन्वेंट्री डाटा भी स्टोर किया जा रहा है इनवाइसिंग डाटा एंड अदर टाइप ऑफ डाटा तो ये जो डाटा स्टोर है जिसमें डिफरेंट टाइप का डाटा स्टोर किया जा रहा है ये वेल ऑर्गेनाइज है वेल मैनेज है ऑर्गेनाइज फॉर्म में इसको स्टोर किया जाएगा डाटा को तो जो डाटा स्टोर होगा जो पूल ऑफ डाटा होगा ये पूल ऑफ डाटा डाटा बेस कहलाएगा और ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसको हम कह रहे हैं ये सॉफ्टवेयर है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये सॉफ्टवेयर होगा डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है डेटाबेस इज जस्ट अ पूल ऑफ डाटा इट्स अ डाटा व्हिच इज ऑर्गेनाइज्ड तो ये लिंक्ड डाटा एसोसिएटेड डाटा जो है ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में एक जगह पे कलेक्ट कर लिया गया स्टोर किया गया इसको डाटाबेस कहा जाएगा और इस पर्पज के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाएगा वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कहलाएगा और ये एज एन इंटरफेस यूज किया जाएगा इंटरफेस बिटवीन डाटाबेस एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड इट्स यूजर्स ये डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं लाइक पेरोल प्रोग्राम जो है वो पेरोल के डाटा को एक्सेस करने के लिए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करेगा 
इन्वाइसिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो इन्वाइसिंग प्रोग्राम्स भी डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करते हुए इन्वाइसिंग डाटा एक्सेस करेंगे इन्वाइसिंग डाटा को स्टोर करेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल प्रोग्राम्स इसी तरह मैनेजमेंट इंक्वायरीज ये डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो हैं ये भी डाटा बेस से इंटरेक्ट करने के लिए डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम्स यूज करेंगे और यूजर्स जो हैं वो इन सिस्टम्स को एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को यूज करते हुए डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करेंगे जिन इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स को डिसीजन मेकिंग के लिए यूज किया जाएगा यहां पे भी आप देख सकते हैं कि डेटाबेस सिस्टम डेटाबेस अप्रोच जब यूज की जाती है तो एक डाटा स्टोर है जिस डाटा स्टोर में डाटा को स्टोर किया जाता है जैसे एम्प्लाइज का डाटा कस्टमर्स का डाटा सेल्स एंड इन्वेंट्री अकाउंट्स डाटा तमाम डाटा वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में एक डाटा पूल में स्टोर किया जा रहा है और इस डाटा को स्टोर करने के लिए एक्सेस करने के लिए ऑर्गेनाइज एंड मैनेज करने के लिए डी सॉफ्टवेयर को यूज किया जाएगा और डिफरेंट यूजर्स जो हैं वो सेम टाइप पे डेटाबेस को यूज करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करते हुए जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है वो भी इसी डाटा स्टोर से डाटा को एक्सेस करेगा सेल्स डिपार्टमेंट इसी डाटा स्टोर से डाटा को एक्सेस करेंगे एंड पर्सनल डिपार्टमेंट तमाम यूजर्स जो हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से हैं वो डाटा मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करते हुए डाटा स्टोर में डाटा को एक्सेस करेंगे डाटा स्टोर करेंगे अपडेट करेंगे तमाम ऑपरेशन रेलिवेंट टू डाटा परफॉर्म करेंगे जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम अप्रोच है फाइल सिस्टम अप्रोच में अगर हम देखें तो पर्सनल डिपार्टमेंट्स जो हैं एम्प्लाइज के डाटा को एक्सेस कर रहे हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट के यूजर अकाउंट्स के डाटा को एक्सेस कर रहे हैं डाटा स्कैटर्ड है किसी एक डाटा स्टोर में सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में डाटा को ऑर्गेनाइज नहीं किया गया ये ट्रेडिशनल मेथड यूज किया जाता था डाटा मैनेजमेंट के लिए और ये डाटा अप्रोच है जिसमें तमाम डाटा सेंट्रलाइज एक जगह पे स्टोर किया जाता है एक पूल में मैनेज किया जाता है जिसको डाटा कहा जाता कुछ डाटा बेस के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट अब हम डिस्कस करते हैं जी वट इज द की अकीज अ फील्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड इन अ डाटा बेस टेबल यूज टू रिट्रीव एंड शॉर्ट रोज इन द टेबल बेस्ड ऑन सर्टन रिक्वायरमेंट्स जब रिलेशनल डाटा बेस को यूज किया जाता है तो डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है टेबल्स की फॉर्म में या रिलेशन की फॉर्म में तो की डाटा बेस टेबल की उस फील्ड या कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स को कहा जाता है जिसको सर्टेन पर्पस के लिए यूज किया जाए सर्टेन रिक्वायरमेंट्स के लिए यूज किया जाए जैसे कि डाटा को सॉर्ट करने के लिए यूज किया जाए डाटा को रिट्रीव करने के लिए यूज किया जाए तो उस कॉलम या सेट ऑफ फील्ड्स जो हैं उनको की कहा जाता है डाटा की टर्मिनोलॉजी में देर आर मैनी टाइप ऑफ कीज लाइक अ प्राइमरी की सेकेंडरी की कंपोजिट की एंड अ फॉरन की What is primary key? The attribute or set of attributes that uniquely identifies the record. Database table key, us attribute ko ya us column ko primary key kaha jayega, jo ke record ko uniquely identify kar sakti hai. Or ek table mein just ek primary key hogi. Or primary key ki har value jo hai. वो यूनिक होगी और प्राइमरी की में नल वैल्यू मींस एम्प्टी वैल्यू जो है वो एंटर नहीं की जा सकेगी जैसे एक टेबल देख रहे हैं आप जिस टेबल का नेम है कस्टमर इसकी जो फील्ड्स हैं इसमें जो कॉलम क्रिएट किए जाएंगे डाटा मैनेजमेंट के लिए जो डाटा इसमें स्टोर किया जाएगा कस्टमर का उसमें कस्टमर आई स्टोर किया जाएगा कस्टमर नेम कस्टमर एड्रेस एंड पोस्टर कोड अब इस टेबल में वो फील्ड प्राइमरी की होगी जो इस टेबल में मौजूद रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके कस्टमर नेम जो है ये यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करेगा रिकॉर्ड्स को बिकॉज नेम्स जो हैं वो डुप्लीकेट हो सकते हैं कस्टमर आईडी ही वो फील्ड है जो रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है इसलिए कस्टमर आई इस टेबल में प्राइमरी की के एट्रीब्यूट के तौर पर यूज की जाएगी और प्राइमरी की को रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है प्राइमरी की कभी रिपीट नहीं होती और प्राइमरी की में नल वैल्यूज नहीं आते कंपोजिट की अ प्राइमरी की दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एट्रीब्यूट्स नोन एज कंपोजिट की फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन नंबर एंड सब्जेक्ट नेम 
अगर किसी डाटा बेस टेबल में कोई भी एक एट्रीब्यूट ऐसा ना हो जो रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे तो फिर मल्टीपल एट्रीब्यूट इस पर्पज के लिए यूज किए जा सकते हैं जब मल्टीपल एट्रीब्यूट को प्राइमरी की के तौर पे यूज किया जाए तो फिर ऐसी की कंपोजिट की कहलाएगी जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर और सब्जेक्ट नेम दोनों को एज अ कॉम्बिनेशन प्राइमरी की के तौर पे यूज किया जाए तो ये दोनों फील्ड्स कंपोजिट की कहलाएंगी फॉरेन की और फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट इन रिलेशन हुज वैल्यू मैच अ प्राइमरी की इन अनदर टेबल जब एक टेबल की प्राइमरी की किसी दूसरे टेबल में उन्हीं वैल्यूज के साथ यूज की जाए तो उसकी को फॉरेन की कहा जाएगा जैसे कि इस एग्जांपल में हम देखें तो ये कस्टमर का टेबल है जिसमें कस्टमर आईडी प्राइमरी की है ये ऑर्डर का टेबल है जिसमें ऑर्डर आईडी प्राइमरी की है अदर एट्रीब्यूट जो है अदर फील्ड जो है वो ऑर्डर डेट है एंड कस्टमर आई है तो यहां पर कस्टमर आई इन्हीं वैल्यूज को यूज किया जाएगा इस कस्टमर आईडी में तो ये कस्टमर आईडी जो कि दूसरे टेबल में यूज की जा रही है ये यहाँ पे फॉरेन की कहलाएगी ये प्राइमरी की और ये फॉरेन की जब प्राइमरी की किसी दूसरे टेबल में यूज की जाए तो उसको फॉरेन की कहा जाता है टेबल्स को रिलेट करने के लिए प्राइमरी एंड फॉरन की को यूज किया जाता है फॉरन की की वैल्यू रिपीट भी हो सकती है और फॉरन की में नल वैल्यूज को अलाउ भी किया जा सकता है ये डिफरेंस है प्राइमरी की और फॉरेन की में प्राइमरी की रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज की जाएगी जबकि फॉरेन की यूनिक नहीं होगी ना ही वो रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज की जाएगी वो जस्ट रिकॉर्ड को रिलेट करने के लिए यूज की जाती है सम एडवांटेज ऑफ डाटा इम्प्रूव्ड स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ कॉर्पोरेट डाटा डाटा बेस को यूज करते हुए डाटा को प्रॉपरली मैनेज किया जाएगा स्ट्रेटेजिक यूज डाटा का ज्यादा होगा जितना डाटा मैनेज किया जाएगा जितना डाटा स्टोर किया जाएगा ऑर्गेनाइज किया जाएगा उससे प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस की जाएगी स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के लिए उस इंफॉर्मेशन को डाटा को यूज किया जाएगा रिड्यूस डाटा रिडेंडेंसी डाटा डुप्लीकेशन रिड्यूस हो जाएगी डाटा बेस को यूज करने से रिडेंडेंट डाटा कम हो जाएगा जब रिडेंडेंट डाटा कम होगा तो डाटा इंटीग्रिटी भी इम्प्रूव होगी डाटा को मॉडिफाई करना आसान होगा डाटा को चेंज करना डाटा को अपडेट करना आसान होगा अगर हम डाटा बेस अप्रोच को यूज करें डाटा एंड प्रोग्राम इंडिपेंडेंस भी एडवांटेज है डाटा बेस का इसमें डाटा और प्रोग्राम एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते डाटा और प्रोग्राम इंडिपेंडेंट है डाटा को सेपरेटली यूज किया जा सकता है प्रोग्राम्स को सेपरेटली यूज किया जा सकता है डाटा को एक्सेस करने के स्टैंडर्ड मेथड्स यूज किए जाते हैं प्रोग्राम डेवलपमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड एक फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करता है डाटा की प्रोटेक्शन एंड डाटा की सिक्योरिटी ज्यादा है डाटा को इजिली शेयर किया जा सकता है तो ये बहुत से एडवांटेज है डाटा बेस अप्रोच को यूज करने के There are some disadvantage as well. तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं रिलेटिवली हाई कॉस्ट ऑफ परचेजिंग एंड ऑपरेटिंग डी बी एम एस इन अ मेन फ्रेम ऑपरेटिंग एनवायरमेंट तो डाटा बेस सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम को परचेज किया जाता है उनकी लाइसेंस फी पे करनी पड़ती है उसके अलावा डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑपरेशन के लिए स्टॉफ रिक्वायर्ड होगा स्पेशलाइज पर्सन रिक्वायर्ड होंगे डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर्स रिक्वायर्ड होंगे डाटा एडमिनिस्ट्रेटर्स रिक्वायर्ड होंगे एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स रिक्वायर्ड होंगे नेटवर्क स्पेशलिस्ट रिक्वायर्ड होंगे नेटवर्क इंजीनियर्स रिक्वायर्ड होंगे डीबीएमएस डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स यूज्ड एन इंटरफेस बिटवीन डाटा बेस एंड इट्स यूजर्स एंड अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम जैसे पहले भी हमने डिफाइन किया कि डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम ही वो सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू डाटा बेस अप्रोच को इम्प्लीमेंट किया जाएगा डाटा बेस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा डाटा बेस क्रिएट किया जाएगा डाटा बेस में डाटा बेस को स्टोर किया जाएगा डाटा को एक्सेस किया जाएगा डाटा मैनुपलेट किया जाएगा यूजर्स एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम एज अ इंटरफेस डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करेगी डाटा बेस से इंटरेक्ट करने के लिए डीपीएमएस परफॉर्म मेनी फंक्शन बट समेम आर हेयर प्रोवाइडिंग अ यूजर व्यू क्रिएटिंग एंड मॉडिफाइंग द डाटा बेस स्टोरिंग एंड रिसीविंग डाटा 
manipulating data and generating reports. Now, one by one, in database management system functions, we discuss karenge. Sabse pehle, providing a user view. DBMS contains a schema and sub schema. Jo database ka entire view hoga, usko database schema kaha jata hai. Or jab particular user ke liye particular data ka view ya data ka subset create kiya jata hai, to usko sub schema kaha jayega. Or ye schema and sub schema database management system ke through create kiya jate hai. User views jo create kiya jate hai. वो भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू क्रिएट किए जाएंगे जैसे आप ये एक डायग्राम देख रहे हैं इसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो डेटाबेस का एंटायर व्यू होगा वो स्कीमा कहलाएगा और जब डेटाबेस के स्मॉल सेगमेंट्स क्रिएट किए जाएंगे सबसेट ऑफ डेटा जो है वो सब स्कीमा कहलाएगा जैसे ये सब स्कीमा ए सब स्कीमा बी एंड सब स्कीमा सी क्रिएट किया गया अब ये यूजर व्यू ये यूजर जो है ये जस्ट सब स्कीमा ए को इस डाटा सेगमेंट को एक्सेस कर सकता है इसी तरह ये यूजर 2 एंड यूजर 3 सब स्कीमा बी या इस डाटा सबसेट को एक्सेस कर सकते हैं ये यूजर यूजर 4 एंड 5 सब स्कीमा सी इस डाटा सेट को एक्सेस करेंगे तो पार्टिकुलर यूजर्स जो हैं जैसे इन यूजर्स के लिए इस यूजर के लिए सिर्फ यही पार्ट ऑफ द डेटाबेस है जिसको इसने एक्सेस करना है इन यूजर्स के लिए ये पार्ट ऑफ द डेटाबेस सेगमेंट ऑफ डेटाबेस होगा जिसको ये एक्सेस करेंगे तो इसको सब स्कीमा कहा जाएगा और इसको यूजर व्यू प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है कि यूजर को डेटाबेस का कौन सा सेगमेंट एक्सेस करने के लिए प्रोवाइड किया जाएगा सेकंड फंक्शन इज क्रिएटिंग एंड मॉडिफाइंग द डेटाबेस डेटाबेस क्रिएट करने के लिए डेटाबेस मॉडिफाई करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज किया जाएगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डिफरेंट डेटाबेस लैंग्वेजेस यूज की जाती हैं जैसे डीडीएल लैंग्वेज डीडीएल स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में वो इंस्ट्रक्शंस या वो कमांड शामिल हैं जिसके थ्रू डाटा को डिफाइन किया जा सकता है डाटा के बिटवीन में रिलेशनशिप डिफाइन किए जा सकते हैं डाटा क्रिएट किया जा सकता है डाटा स्टोर किया जा सकता है तो डीबीएमएस में डीडीएल डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज को यूज किया जाता है डेटाबेस में डाटा क्रिएट करने के लिए डाटा डिस्क्राइब करने के लिए डाटा डिफाइन करने के लिए डाटा के बिटवीन में एसोसिएशंस एंड रिलेशनशिप डिफाइन करने के लिए इसी तरह DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज को यूज किया जाता है DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जिसके थ्रू डाटा को मैनिपुलेट किया जा सकता है डाटा पे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं जो हमने ऑपरेशंस डिस्कस किए लाइक अरिथमेटिक ऑपरेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस तो डाटा पे जब प्रोसेसिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करते हुए डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की कमांड्स को यूज किया जाएगा नेक्स्ट फंक्शन इज स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डाटा डेटाबेस में डाटा को स्टोर करना और डाटा को रिट्रीव करना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही वो इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिस इंटरफेस के थ्रू एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को यूज करते हुए यूजर्स डेटाबेस में डाटा स्टोर करते हैं और डेटाबेस से डाटा को रिट्रीव करते हैं एप्लीकेशंस यूज की जाती हैं when more persons or programs access the same data simultaneously then it can cause a problem jab multiple users jo hain wo database se same data ko concurrently ek hi time pe access karte hain to phir ek problem database mein possibly occur ho sakti hai jisko concurrency problem kaha jata hai to concurrency problem ko bhi database management system ke through handle kiya jata hai और इसके लिए लॉकिंग मैकेनिज्म लॉकिंग फंक्शन यूज किया जाता है कि जब एक पार्टिकुलर डाटा सेट को एक यूजर एक्सेस करेगा तो दूसरे या बाकी अदर यूजर्स के लिए उस डाटा सेट को लॉक कर दिया जाएगा कि वो यूजर्स जो एक डाटा सेट को यूज कर रहे हैं वो डाटा को इनकंसिस्टेंट ना बनाए डाटा इनकंसिस्टेंसी को अवॉइड करने के लिए लॉकिंग कंट्रोल को यूज किया जाएगा लॉकिंग मैकेनिज्म को यूज किया जाएगा ये भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू होगा स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डाटा बाय एग्जांपल 
डायग्राम आप देख रहे हैं जी फिजिकल एक्सेस पाथ को यूज किया जाएगा डेटा स्टोरेज पे डीबीएमएस डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज होगा लॉजिकल एक्सेस पाथ यूज किए जाएंगे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स अदर सॉफ्टवेयर अदर सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट इंक्वायरीज ये तमाम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो है ये डीबीएमएस को यूज करेंगे डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करेंगे डाटा स्टोर पे डाटा को स्टोर करने के लिए भी और डाटा को रिट्रीव या एक्सेस करने के लिए भी डीबीएमएस फंक्शंस क्रिएटिंग एंड मॉडिफाइंग द डाटा बेस तो डाटा बेस में डाटा डाटा को मैनुपुलेट करने के लिए डाटा पे डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए वराइटी ऑफ रिपोर्ट जनरेट करने के लिए जो इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है वो इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जनरेट करने के लिए डाटा पे मैनुपुलेशन ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं जैसे कि मैंने डी एम एल लैंग्वेज का बताया डाटा मैनुपुलेशन लैंग्वेज डी बी एम एस इज यूज बाई एंड यूजर्स एंड मैनेजर्स टू जनरेट डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्ट एंड रिपोर्ट आर जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ आइदर क्यू बी क्वेरी बाई एग्जाम्पल दैट्स अ जी यू आई मैथड तो रिपोर्ट जनरेट करने के लिए क्यू बी ई मैथड को यूज किया जा सकता है क्यू बी एक क्वेरी मैथड है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मैथड के थ्रू हम रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं डी एम एल डाटा मैनुपुलेशन लैंग्वेज को यूज किया जाता है डाटा मैनुपुलेशन लैंग्वेज से डाटा को मैनुपुलेट किया जाएगा डाटा को प्रोसेस किया जाएगा और डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्ट जनरेट की जाएंगी एस क्यू एल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो है ये डाटा बेस की वो लैंग्वेज है जिसके थ्रू डाटा को मैनुपुलेट किया जा सकता है डाटा पे प्रोसेस या ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं तो डाटा बेस से इंफॉर्मेशन या रिपोर्ट जनरेट करने के लिए क्यू को यूज किया जाएगा या डी एम एल डाटा मैनुपुलेशन लैंग्वेजेस को यूज किया जाएगा जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एस क्यू एल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एस का इंटरफेस है जिसमें ये एक एस की कमांड एक स्टेटमेंट लिखी हुई है ये एग्जाम्पल है डाटा मैनुपुलेशन लैंग्वेज की डाटा मैनुपुलेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट डाटा को मैनुपुलेट किया जाएगा जैसे ये टेबल में आप डाटा देख रहे हैं डाटा मैनुपुलेट किया जाएगा डाटा प्रोसेस किया जाएगा दैट्स इट फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच